ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് ദ ടച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ജമനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ് നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി എം പാനൽ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുന്ന നടപടിയിൽ വഴിയാധാരമാവുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളാണ് കോടതി വിധിയെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പിരിച്ചുവിടുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള സംരക്ഷണം നൽകാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാവണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് റിപ്പോർട്ട് കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾക്കു ശേഷം കമലേഷ് ചന്ദ്ര കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ശുപാർശകൾ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല ഗ്രാമീൺ ഡാക് സേവകുമാർ വീണ്ടും സമരരംഗത്ത് അനിശ്ചിതകാല സമരം ആരംഭിച്ചു വനിതാ മതിലിൽ കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ നിർബന്ധിച്ച് പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് കെ എസ് യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ എം അഭിജിത്ത് എം പാനൽ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ട നടപടി ജീവനക്കാർ പെരുവഴിയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസുകളെ ബാധിച്ചു വൈദ്യുതി മേഖലയെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്ന വൈദ്യുതി ബിൽ കൊണ്ടുവരാൻ മോദി സർക്കാരിന് കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണ് പിണറായി സർക്കാർ എന്ന് കെ മുരളീധരൻ എം എൽ എ വാർത്തകൾ വിശദമായി കമലേഷ് ചന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ശുപാർശകൾ പൂർണ്ണമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഗ്രാമീൺ ഡാക് സേവകുമാർ അനിശ്ചിതകാല സമരം ആരംഭിച്ചു മുൻപ് നടത്തിയ പണിമുടക്കിനെ തുടർന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾ മുഴുവനായി നടപ്പിലാക്കുന്നതുവരെ സമരം തുടരാനാണ് എഫ് എൻ പി ഒ തീരുമാനം സമരം ഗ്രാമീണ തപാൽ മേഖല നിശ്ചലമാക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂൺ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രാഥമിക ഉത്തരവിന് ശേഷം അഞ്ചു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ജി ഡി എസ് ജീവനക്കാർക്ക് ഗുണകരമായ യാതൊരു നിലപാടുകളും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും തപാൽ വകുപ്പിന്റെയും ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ജി ഡി എസ് ജീവനക്കാർ വീണ്ടും സമരരംഗത്തേക്കിറങ്ങുന്നത് മുൻപ് നടന്ന സമരത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും നടപ്പാക്കും വരെ രാജ്യവ്യാപകമായി സമരം ശക്തമാക്കുമെന്നും എഫ് എൻ പി ഒ കോഴിക്കോട് ഡിവിഷൻ സെക്രട്ടറി എം വിനോദ് കുമാർ പറഞ്ഞു അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഒരു തപാൽ ഉൾപ്പെടികൾ മുന്നോട്ട് ഡെലിവറി ഒന്നും നടക്കത്തില്ല അങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ കാലിക്കറ്റ് ടൗണിലൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ആളുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡെലിവറി നടക്കും ഉള്ളോട്ട് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ഡി യൂണിയനുകളാണ് കംപ്ലീറ്റ് സമരത്തിലാണ് ഗ്രാമീണ തപാൽ മേഖലയെ സമരം സാരമായി ബാധിക്കും സമരം തുടർന്നാൽ പൂർണമായും ജി ഡി എസ് ജീവനക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്ന തപാൽ ഓഫീസുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിലയ്ക്കും വിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് മുൻകാല പ്രാബല്യം നൽകുക കുടിശ്ശിക കണക്കാക്കാനുള്ള ഫോർമുല മാറ്റുക പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിയാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് സമയബന്ധിത പ്രൊമോഷൻ നൽകുക പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ശമ്പള ഫിക്സേഷൻ അനുവദിക്കുക തുടങ്ങിയ പത്തോളം ആവശ്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടന്ന ധർണ മുൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ മുരളീധരൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരീം കാരശ്ശേരി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രവീൺ കുമാർ അഡ്വക്കേറ്റ് എം രാജൻ എം കെ ബീരാൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി സി ബാബുരാജ് ആനന്ദ് കുമാർ സേതുമാധവൻ ഗംഗാധരൻ തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു വനിതാ മതിലിൽ കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് പങ്കെടുപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തെ കെ എസ് യു അനുവദിക്കില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ എം അഭിജിത്ത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിന്റെ ചുമതല സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ അർഹനല്ലെന്നും അഭിജിത്ത് കോഴിക്കോട്ട് പറഞ്ഞു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിന്റെ ചുമതല സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ അർഹനല്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാവണമെന്നും കെ എസ് യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ എം അഭിജിത്ത് പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാം പി സി നിയമനങ്ങളോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളോ നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ കുടുംബക്കാർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ആളുകൾ പി എച്ച് ഡി ഉണ്ട് നെറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാ ക്വാളിഫിക്കേഷനും എം ഫിൽ ഉണ്ട് എല്ലാ ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഉള്ള ആളുകൾ പക്ഷേ ഇവരൊന്നും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാത്ത കെ ടി ജലീലിന്റെ മന്ത്രി എന്നതിന്റെ പേരിൽ കെ ടി അദീപിനോട് ജോലി കിട്ടുക അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും കെ ടി ജലീൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ അർഹനല്ല അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള സമരപരിപാടികളുമായിട്ട് കെ മുന
വി സി നിയമനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളത് അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ തീർപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി സർക്കാർ മുൻകൈ എടുക്കണം ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ കെ ടി ജലീലിനെ പുറത്താക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാവുന്നു വനിതാ മതിലിൽ കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ നിർബന്ധിച്ച് പങ്കെടുപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം കെ എസ് യു അനുവദിക്കില്ലെന്നും അഭിജിത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഈ വനിതാ മതിൽ ആ മതിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളെ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ നിർബന്ധിച്ച് പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല പല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും നിർബന്ധിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പോവുകയാണ് ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ അത്തരം ആളുകളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ച് വിദ്യാർത്ഥിനികളെ മതിലിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കെ എസ് യു നിർബന്ധിതരാവും വർഗീയ മനോഭാവം മുറുകെ പിടിക്കുന്നവരാണ് വനിതാ മതിലിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് മതിലിന്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി പൊതുസമൂഹത്തിനെ പോലും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അഭിജിത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രമായ പി ആർ ടി സിക്കെതിരെ ചിലർ നടത്തുന്ന അടിസ്ഥാന രഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾക്കെതിരെ പി ആർ ടി സി സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ സംരക്ഷണ കവചം തീർത്തു ദളിത് ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ടി പി ഭാസ്കരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പട്ടിക വിഭാഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള യുവതി യുവാക്കൾക്ക് സർക്കാർ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ മികച്ച തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രമായ പി ആർ ടി സിക്കെതിരെ ചിലർ നടത്തുന്ന അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾക്കെതിരെ പി ആർ ടി സി സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ സംരക്ഷണ കവചം തീർത്തു പ്രതിഷേധ സംരക്ഷണ പരിപാടി കേരള ദളിത് ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ടി പി ഭാസ്കരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ പതിനാറ് വർഷമായി ദളിത് വിഭാഗം ഉൾപ്പെടെ തൊഴിൽ രഹിതരായ യുവതി യുവാക്കൾക്ക് മികച്ച തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച സ്ഥാപനത്തെ ചില വ്യക്തി താല്പര്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനെതിരെ ജില്ലയിലെ ദളിത് സംഘടനകൾ അതിശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കുമെന്നും സ്ഥാപനം നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ ഒറ്റക്കെട്ടായി അണിനിരക്കുമെന്ന് പ്രതിഷേധ സംരക്ഷണ പരിപാടിയിൽ പ്രവർത്തകർ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ നടക്കുന്ന അടിസ്ഥാനരഹിതമായ പരാതികളും അപകീർത്തികരമായ പ്രചരണങ്ങൾക്കുമെതിരെ സമിതി നൽകിയ പരാതി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു പരിപാടിയിൽ പതിമൂന്നോളം പട്ടികജാതി വർഗ സമുദായ സംഘടനകളും പ്രവർത്തകരും പങ്കെടുത്തു കൺവീനർ രാംദാസ് വെങ്ങിരി പി ടി ജനാർദ്ദനൻ പി സി സുരേഷ് ടി പി ശ്രീധരൻ മണി കോയിശ്ശേരി കെ കെ വേലായുധൻ പ്രസാദ് ചേവരമ്പലം ദേവദാസ് കുതിരാടം വി പി ദേവി പുരത്തിൽ വേലായുധൻ വി ടി ഭരതരാജൻ ടി കെ രാജൻ ശ്രീജിത് കുരുവട്ടൂർ ടി വി ബാലൻ പുല്ലാളൂർ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ എം പാനൽ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള നടപടി പൂർത്തിയായി ഇതോടെ പത്ത് വർഷത്തിലധികം ജോലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരുൾപ്പെടെ ആയിരക്കണക്കിന് ജീവനക്കാരാണ് വഴിയാധാരമാവുന്നത് ഇത് കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസുകളെയും ബാധിക്കുന്നു കണ്ടക്ടർമാരുടെ പിരിച്ചുവിടൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്ന മലബാർ മേഖലയിൽ നിന്ന് മാത്രം എണ്ണൂറ്റി അൻപത് കണ്ടക്ടർമാർക്ക് രേഖകൾ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് പുതിയ കണ്ടക്ടർമാരെ പി എസ് സിയിൽ നിന്നും നിയമിക്കുക താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ ഉടൻ പിരിച്ചുവിടുക എന്നീ കർശന നിർദ്ദേശമാണ് ഹൈക്കോടതി കെ എസ് ആർ ടി സിക്കും സർക്കാരിനും നൽകിയത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നിലവിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ അവധി അടക്കം വെട്ടിക്കുറച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ ഇതൊന്നും മതിയാകില്ലെന്നാണ് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിക്കുന്നത് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ട് സത്യവാങ്മൂലം കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ഇതുപ്രകാരം പിരിച്ചുവിടൽ നടപടി പൂർണ്ണമായും പൂർത്തിയായി ഇതോടെ കോഴിക്കോട് വിവിധ ഡിപ്പോകളിൽ നിന്നായി തൊണ്ണൂറിലധികം ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടതായാണ് പ്രാഥമിക കണക്ക് പത്ത് വർഷത്തിലധികമായി സർവീസിലുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാരെ ഉൾപ്പെടെ പെട്ടെന്ന് പുറത്താക്കിയ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ് താൽക്കാലിക നിയമനമായിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പിരിച്ചുവിടൽ നടപടിക്ക് സർക്കാർ തയ്യാറാവണമായിരുന്നുവെന്നും ഇത് ജീവനക്കാരോട് ചെയ്യുന്ന കൊടും ക്രൂരതയാണെന്നുമുള്ള ആക്ഷേപമാണ് ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉയരുന്നത് ഇത് കേരളത്തിൽ നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിലാളി ദ്രോഹ നടപടിയാണ് ഇപ്പോൾ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കെ എസ് ആർ എംബാനൽ തൊഴിലാളിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിയമപ്രകാരം ഒരു താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരന് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ നിലവിൽ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ സുപ്രീം കോടതി വിധി വരെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് വെറും നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപയ്ക
പിരിച്ചുവിടൽ നടപടികളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ബുധനാഴ്ച ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ലോങ് മാർച്ച് നടത്താനാണ് എം പാനൽ കണ്ടക്ടർമാരുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ തീരുമാനം വാർത്തകളിൽ ഇടവേള ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സിൽ ബ്ലൂ മൂൺ ഡയമണ്ട് ഫെസ്റ്റ് ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങളുടെ വിപുലമായ സ്റ്റോക്കും സെലക്ഷനും ക്രിസ്തുമസ് ആൻഡ് ന്യൂ ഇയർ സ്പെഷ്യൽ ഓഫേഴ്സ് ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾക്ക് അൻപത് ശതമാനം വരെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഭാഗ്യശാലികൾക്ക് ഡയമണ്ട് റിംഗ് സമ്മാനം പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള പർച്ചേസുകൾക്ക് ഗോൾഡ് കോയിൻ സമ്മാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഊട്ടി മൂന്നാർ തേക്കടി ആലപ്പുഴ എന്നിവിടങ്ങളിലെ റിസോർട്ടുകളിൽ സൗജന്യ താമസം ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ് ഇതാണ് കോമ്പോ ും മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് ഒരുക്കുന്നു ആർട്ടിസ്ട്രി ബ്രാൻഡ് ജ്വല്ലറി ഷോ ജനുവരി അഞ്ചു മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സിന്റെ കോഴിക്കോട് റാം മോഹൻ റോഡിലുള്ള ഷോറൂമിൽ ഗോൾഡ് ഡയമണ്ട് പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺ എന്നിവയിൽ വിദഗ്ദ്ധ കലാകാരന്മാർ തീർത്ത ആഭരണങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയും ഒപ്പം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു ആകർഷകമായ ഡിസ്കൗണ്ടുകളും മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് സെലിബ്രേറ്റ് ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ലൈഫ് മതിയായ കേന്ദ്ര വിഹിതം കിട്ടാത്തതും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വായ്പ എടുക്കാനുള്ള അവകാശം അനുവദിക്കാത്തതും പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനത്തിനും കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലും തിരിച്ചടിയാവുകയാണെന്ന് എ പ്രദീപ് കുമാർ എം എൽ എ കർഷക സംഘം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നടത്തിയ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കർഷക ദ്രോഹ നയത്തിനെതിരെയും കാർഷിക വിലയിടിവിനെതിരെയും വന്യമൃഗ ശല്യത്തിൽ നടപടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുമാണ് കർഷക സംഘം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തിയത് ധർണ എ പ്രദീപ് കുമാർ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വികസനങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയും കർഷകരെ സഹായിക്കുന്നതിനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു പൈസ പോലും ചെലവഴിക്കുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസത്തിന് മതിയായ കേന്ദ്ര വിഹിതം കിട്ടിയില്ല വായ്പ എടുക്കാനുള്ള അനുവാദവും കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസത്തിനായി സഹായിക്കണമെന്ന് യു എ ഇക്ക് തോന്നലുണ്ടായിട്ടും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഉണ്ടായില്ല കർഷകരെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും കേന്ദ്ര സർക്കാർ കാണിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് സഹായം തരാതാണ് യു എ ഇ എഴുന്നൂറ് കോടി തരാന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതൊരു സൗജന്യം തരാന്നല്ല നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെ അവിടെ പങ്കെടുക്കുന്നത് പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിൽ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി വി ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എം എം ചായ്ചുട്ടി എം എം പത്മാവതി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ സോമനാഥൻ ശശീന്ദ്രൻ എന്നിവരും സംസാരിച്ചു ജനസേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചും തൊഴിലാളി സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും പറയുന്ന കേരള സർക്കാർ ഏറെ അപകടം പിടിച്ച വൈദ്യുതി മേഖലയെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാൻ മോദി സർക്കാരിന് കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണെന്ന് കെ മുരളീധരൻ എം എൽ കേരള ഇലക്ട്രിസിറ്റി എംപ്ലോയീസ് കോൺഫെഡറേഷൻ ഐ എൻ ടി യു സി നേതൃത്വത്തിൽ ആദായനികുതി ഓഫീസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരള ഇലക്ട്രിസിറ്റി എംപ്ലോയീസ് കോൺഫെഡറേഷൻ ഐ എൻ ടി യു സി നേതൃത്വം നൽകുന്ന യു ഡി ഇ ഇ എഫ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ജനവിരുദ്ധ നടപടികൾക്കെതിരെ ആദായനികുതി ഓഫീസ് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി വൈദ്യുതി സബ്സിഡി ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വൈദ്യുതി ബിൽ പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തിയത് മുതലക്കുളത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച മാർച്ച് ആദായനികുതി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ സമാപിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന ധർണ മുൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റും കെ ഇ ഇ സി രക്ഷാധികാരിയുമായ കെ മുരളീധരൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനസേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചും തൊഴിലാളി സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും പ
ചെയ്യുന്ന കേരള സർക്കാർ ഏറെ അപകടം പിടിച്ച വൈദ്യുതി മേഖലയിലെ സ്വകാര്യ വൽക്കരണത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വൈദ്യുതി ബിൽ മോദിയുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ച് ഇവിടെയും നടപ്പാക്കാനാണ് പിണറായി ശ്രമിക്കുന്നത് എല്ലാവരും മോദി ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മോദിയോട് അനുകൂല നിലപാടാണ് പിണറായി സർക്കാരിന് ബില്ല് നടപ്പാക്കാതിരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശ്രമിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു യു പി എ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഇത് നടപ്പാക്കാൻ ആലോചിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ നരേന്ദ്രമോദി നടപ്പാക്കിയതിന് കെ ഇ ഇ സി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ ദാമോദരൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ടി സിദ്ദിഖ് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് പി എം സുരേഷ് ബാബു അഡ്വക്കേറ്റ് എം രാജൻ എൻ ജി ഒ എ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ പ്രദീപ് വിജയൻ നായർ സുനിൽ കുമാർ വടകര രമേശൻ കിഴക്കയിൽ പി ശ്രീനിവാസൻ എന്നിവരും സംസാരിച്ചു കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ വൈദ്യുതി രംഗത്ത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കോടിയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി എം എം മണി പറഞ്ഞു കുന്നമംഗലത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കെ വി ജി എസ് ഐ സബ് സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ വൈദ്യുതി രംഗത്ത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ദശാംശം അഞ്ച് രണ്ട് കോടിയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി എം എം മണി പറഞ്ഞു കുന്നമംഗലത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കെ വി ജി എസ് ഐ സബ് സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നിർമ്മാണങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയണം കുന്നമംഗലം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കെ വി ജി എസ് ഐ സബ് സ്റ്റേഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോടെ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഏറെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് വൈദ്യുതി രംഗം കടന്നുപോകുന്നതെങ്കിലും മികച്ച പ്രവർത്തനമാണ് വകുപ്പ് നടത്തുന്നത് ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കായംകുളം പോലുള്ള നിലയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പാദനം ചെലവ് കൂടിയതാണ് ഇത് നിലവിലെ വിലയ്ക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സോളാർ പദ്ധതിയിലൂടെ ആയിരം മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ബോർഡ് ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട് ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇടുക്കിയിൽ നിലവിലെ പവർ ഹൌസിനോട് ചേർന്ന മറ്റൊരു പവർ ഹൌസ് കൂടി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സാധ്യത വൈദ്യുതി വകുപ്പ് പരിശോധിക്കുകയാണ് വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പരമാവധി വൈദ്യുതി ലാഭിക്കാനും കഴിയണം ഇക്കാര്യത്തിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാൾ നമ്മൾ മുൻപിലാണ് ട്രാൻസ്ഗ്രിഡ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നൂറ്റി പത്ത് കോടി ചിലവഴിച്ച് കുന്നമംഗലം നൂറ്റി പത്ത് കെ വി സബ് സ്റ്റേഷൻ കോമ്പൌണ്ടിലാണ് ഗ്യാസ് ഇൻസുലേറ്റഡ് സബ് സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നത് പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ കുന്നമംഗലം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലും കോഴിക്കോട് നഗരപരിധിയിലും തടസ്സമില്ലാതെ മെച്ചപ്പെട്ട വൈദ്യുതി എത്തിക്കാൻ കഴിയും പി ടി റഹീം എം എൽ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു കെ സി ബി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ രാജേഷ് ജോസഫ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബാബു പ്രശ്ശേരി കുന്നമംഗലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രമ്യ ഹരിദാസ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷൈജ വളപ്പിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം രജനി തടത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം യു സി ബുഷ്റ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ടി കെ സീനത്ത് ഇ വിനോദ് കുമാർ ബാബു നെല്ലൂളി ജനാർദ്ദനൻ കളരിക്കണ്ടി ഒ ഇസ്മയിൽ ടി വി വിനീത് കുമാർ രാജൻ മാമ്പറ്റ കേളൻ നെല്ലിക്കോട് ഭക്തോത്തമൻ ബാപ്പു ഹാജി ഷൌക്കത്തലി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഓൾ കേരള ഗവൺമെന്റ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം നടക്കാവ് ഖത്തർ പ്ലാസയിൽ നടന്നു സംഘടനാ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മോൻസ് ജോസഫ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓൾ കേരള ഗവൺമെന്റ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സമ്മേളനം നടക്കാവ് ഖത്തർ പ്ലാസയിൽ നടന്നു എ കെ ജി സി എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മുൻ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയുമായ മോൻസ് ജോസഫ് എം എൽ എ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംഘടനാ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ അബ്ദുൽ അസീസ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സണ്ണി ചെന്നിക്കര മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെക്രട്ടറി കെ എം അക്ബർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ വി സന്തോഷ് കുമാർ ജില്ലാ ട്രഷറർ പി കെ സെന്തിൽ കുമാർ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ജോജി ജോസഫ് കെ കെ ബാലകൃഷ്ണൻ സി ചേക്കുട്ടി ഹാജി കെ എം അബ്ദുൽ കരീം എം സി മുഹമ്മദ് അലി കെ എം വിജയകുമാർ വി പി ബിജു തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമായി ഒരു സൗന്ദര്യ മത്സരം നടത്തുന്നു ഡിസംബർ ഇരുപതിന് റാവിസ് കടവിൽ നടക്കുന്ന ട്രൂലി ട്രഡീഷണൽ മിസ് മലബാർ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലയോടനുബന്ധിച്ചാണ് പുരുഷ സൗന്ദര്യ മത്സരം നടത്തുകയെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറ
Mr. Beautiful Eye, Mr. Attitude, Mr. Style, Mr. Beautiful Hair, Mr. Personality, Mr. Talented, Mr. Popular and Subtitle Malisarang Natum, Dalivin Nudrutula Pratega Grooming Sessionum Undairikum. Promuga Event Management Group Aya Waps Event Management Dane. Truly traditional Miss Malaba 2018 Idine Bhagamai Sangadi Pikuna. Kerala Samskariga Paidram Nerati Kundula Malisara Mane. Vanidal Kai Sangadi Pikuna. Malayu de Sadharna Vashamaya Sadi Choli Gown in the Vashangalilla. Moon around Gulayana Malisarang Natakuna. Beauty with Brain and the Asha Murthiana Malisaram Sangadi Pikuna. Kandubaragia Sondri Malisarang in the Tikacham with Testa Mayana, E. Sondri Malisaram. Adring Yutha Tinde, Sopna Sashal Karan Gudiagum, E. Malisaram. Prasestim Pano Nalaguna, modeling and Teki Katakanala, Varidurakan, Idluda Karimanum, Sankaragar, Aricho. Partagal Idavella. Jimanu International Jewelersil, Blue Moon Diamond Fest, December on the Model, Mupati on the Vare, Logo Trenilavaratilula Diamond Upper Nangal de Vibilamaya Stockum Selectionum, Christmas and New Year Special Offers, Diamond Upper Nangalke and Badi Shadamanam Vare Discount, Idivati and Jubagi Shaligalke Diamond Ring Samanam, Padina in Dubiki Mogulilla Purchase Sugalke Gold Coin Samanam, Or election Rubiki Mogulil Purchase Chimbol, Uti, Munar, Tekadi, Alapura, Yenivadangalil Resort to Gulil, Saujin Nitamasam, Jimanur International Jewelers. Agro <laughs> 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 Nine four nine five nine double seven zero five eight. Any special occasion, ma'am? Ha, Chichi de birthday alle. Avar ka kudka mandiya. Ah. I think she'll really like this one, ma'am. Ana alle? Ada. Hi, Lolo. Gift vanga an samayeng gatila. So. Happy birthday. <laughs> Don't be silly. By the way. Nice necklace. Malabar Gold and Diamond Sale Mind Diamond Festival. Nedu Diamond Vilil, Iribadi Shadaman Marakajiva. Vartakal Tudinu Malayala Tinde Kavi Lokata, Marakan Kariata, Kavi Matramala, Jivichiruna Karata, Tirivadan Kurunde, Samasta Mekalagalim, Swadhin Chevakti Kuri Arinu, Ulur S. Parmeshir Ayerne, Bino Visham, MP. Korikota, Ulur Memorial Research Foundation, Varshigam, Utkarnam Cheda, Sam Sariku Arinu, Adeha. UAE Astanamaki Provartikina, Universal Media Research Academy Day, Apimikitil Provartichirina, Mahakavi Ulur Smarega Research Foundation Day Patam Varshigavum, Ulur Smarega Puriskara Danavum, Koli Kota Sankarpichu, Town Hall in Nana Peribadi, Binoi Visham MP Udkaram Chedu, Kavi Matramala, Charitra Karanum, Gaveshagrim Idinu, Mahakavi Ulurana, Adeham Paranu, Tirividan Gurile, Ella Mekalim, Swathinam Charitanum, Adakatanakarina, MP Kutichartu. Charangil Ulur Sahiti Puraskaram, Jesri Kishorinum, Samagra Sampavanikula Puraskaram, Kananalur Babu Vinum, Migacha Upanya Satanula Puraskaram, Fida Shahanekim Samanichu. At Koya Palikandi, Peribadil, Addiction Ayrino, Doctor Piedra Sanlan, Ulur Smarega Prabashan Narati, PK Aravind Action, Sunny Joseph, Eni Balagrishna Marer, Professor Ulur M. Parameshran, Renish Parambra, Muralithran Kolata, Professor P. Venu Gobal, MP Vishnadan Tudingavim, Sam Sarichu, Puriskara Jedakal, Marabudi Prasangan Narati. Urja Samdashana Dinajana Tende Bagamai, Shastra Vedi Kori Koda Jilla Committee Nidrutil, Urja Samdashana Dina Sandesh Rali Sankadipichu, Pokunangadi Lana Peribadi, Councillor Shimna Enam Udkarnam Chido Shastra Vedi Kori Koda Jilla Committee, Energy Management Center Kerala, Center for Environment and Development in the Stavangulde Saganathodim, Samudri Guru Arpangology National Service Kim de Saganathodim, Desha Urja Samdashana Dinajana Tende Bagamai, Pokunil Urja Samdashana Sandesh Rali Sankadipichu. Pokunangadil, Samudri Guru Arpangology Principal, Doctor T. Ramajan Adisham Vaja Charange, Koduko Corporation Ward Councillor, Shimna and Namud Karanjidu, KCB Manga Subdivision Assistant Executive Engineer, Sajiv K, Shastra Vedi Koduko Jilla President P. A. Ajain, Samudri Guru Arpangology NSS Program Officer Maria, Doctor P. A. Mira, P. Renjit Raja, NSS Volunteer Secretary Preeti Sonkar, NKR Mohanan, VP Sanip Kumar, and the Sam Sarisho. Councillor Shimna and Nam Productions Jolikurtu, 
ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ടി രാമചന്ദ്രൻ റാലി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു സാമുദ്രി ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജ് എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയർ സെക്രട്ടറിമാരായ അർജുൻ വി കെ അജയ് ഇ കെ അമൃത സത്യൻ ശാസ്ത്രവേദി ഭാരവാഹികളായ അഷ്റഫ് ചേലാട്ട് മനോജ് സി കെ എം പി ജനാർദ്ദനൻ ഉഷ ഗോപിനാഥ് പി ഐ അജയൻ എന്നിവർ റാലിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഡോക്ടർ കെ എസ് പ്രകാശം അനുസ്മരണം അളകാപുരി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു ബിനോയ് വിശ്വം എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡോക്ടർ കെ എസ് പ്രകാശം സ്മാരക ഗോൾഡ് മെഡൽ ഡോക്ടർ അഞ്ജന ആർ കൃഷ്ണന് സമ്മാനിച്ചു കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ സ്ഥാപക പ്രിൻസിപ്പലും ഹോമിയോപ്പതി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും ചികിത്സയുടെയും പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ബിഷഗുരനുമായിരുന്ന ഡോക്ടർ കെ എസ് പ്രകാശത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയാറാം ചരമവാർഷികം ആചരിച്ചു അളകാപുരി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ബിനോയ് വിശ്വം എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഡോക്ടർ കെ എസ് പ്രകാശം സ്മാരക ഗോൾഡ് മെഡൽ തിരുവനന്തപുരം ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർ അഞ്ജന ആർ കൃഷ്ണന് സമ്മാനിച്ചു പ്രകൃതിയും ഹോമിയോപ്പതിയും ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പ്രസക്തിയും വെല്ലുവിളികളും സ്ത്രീ രോഗങ്ങളും ഹോമിയോപ്പതിയും എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾ നടന്നു ഡോക്ടർ ഗീത ജോസ് ഡോക്ടർ സി ജെ തിലക് മുക്കം ഡോക്ടർ എം ജി ഉമൻ എന്നിവർ ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബാബു പറശ്ശേരി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു വാണിജ്യ വകുപ്പ് മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് പ്രൊഫസർ ശോഭീന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ പി സത്യനാഥ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഡോക്ടർ വിദ്യാപ്രകാശ് എൻ ഇ ബാലകൃഷ്ണമാരാർ എന്നിവരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു ഈ പുതുവർഷവും ക്രിസ്മസും അടിച്ചുപൊളിക്കാനായി കോഴിക്കോട് ബീച്ച് മറൈൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ മഴവിൽ കാർണിവൽ ഒരുങ്ങി ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള റൈഡുകളും മറ്റുമാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് തീരദേശ രക്ഷാ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച മഴവിൽ കാർണിവൽ ഗാനരചയിതാവ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്രിസ്തുമസ് പുതുവത്സര ആഘോഷവേള ഉല്ലാസപ്രദമാക്കാൻ കോഴിക്കോട് മഴവിൽ കാർണിവിൽ ഒരുങ്ങി തീരദേശ രക്ഷാ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ ഡിസംബർ പതിനാല് മുതൽ കോഴിക്കോട് ബീച്ച് മെറൈൻ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് മഴവിൽ കാർണിവിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രദർശനം ഗാനരചയിതാവ് കൈതപ്പുറം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുട്ടികളെ ആനന്ദത്തിൽ ആറടിക്കുന്ന സുരക്ഷിതമായ നിരവധി പുതിയ റൈഡുകളുമായി അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് സെക്ഷൻ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശബ്ദങ്ങളും ആവാസ വ്യവസ്ഥയും അടുത്തറിയാൻ പ്രത്യേക വിഭാഗം മഞ്ഞുപാളികളിലെത്തിയ അനുഭൂതി നുകരുവാനായി സ്നോ വേൾഡ് പുതിയ വാഹനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഓട്ടോ ഷോ മലബാറിന്റെ രുചി വൈവിധ്യങ്ങളുടെ പെരുമയുമായി ഫുഡ് കോർട്ട് പൂർവകാലത്തിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളുമായി പുരാവസ്തു പ്രദർശനം ആസ്വാദ്യകരമായ ഷോപ്പിംഗിനായി നിരവധി കൺസ്യൂമർ സ്റ്റാളുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തീരദേശ രക്ഷാ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് റാഫി പുതിയകടവ് പറഞ്ഞു തീരദേശ രക്ഷാ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിയുടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ഈ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്രിസ്മസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കാം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് ആഘോഷിക്കാമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയിട്ട് തീരദേശ വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി ബാംഗ്ലൂർ ഫൺവേൾഡിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് എക്സ്പോ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈകിട്ട് നാല് മുതൽ രാത്രി ഒൻപത് മുപ്പത് വരെയാണ് പ്രദർശനം കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക വിലാസം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കമലേഷ് ചന്ദ്ര കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ശുപാർശകൾ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല ഗ്രാമീൺ ഡാക് സേവകുമാർ വീണ്ടും സമരരംഗത്ത് അനിശ്ചിതകാല സമരം ആരംഭിച്ചു വനിതാ മതിലിൽ കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ നിർബന്ധിച്ച് പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് കെ എസ് യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ എം അഭിജിത്ത് എം പാനൽ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ട നടപടി ജീവനക്കാർ പെരുവഴിയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസുകളെ ബാധിച്ചു വൈദ്യുതി മേഖലയെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്ന വൈദ്യുതി ബിൽ കൊണ്ടുവരാൻ മോദി സർക്കാരിന് കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണ് പിണറായി സർക്കാർ എന്ന് കെ മുരളീധരൻ എം എൽ എ
ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഡിസൈൻ വിത്ത് ടച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ജമനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ്